हेलो बच्चों सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकाउंट फॉर दिस स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ द टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन्स हिंडर्स द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड्स शो रेजोनेंस वेयर आर कीटोन्स डू नॉट Electronically, the presence of the two aryl groups reduces the electrophilicity of the carbonyl compound more effectively. And fourth, electronically, carbonyl compound in uh, carbonyl atom in ketones is more electrophilic than in aldehydes. So we have to choose the correct reason for it. So if we talk about the key concept, ki, हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कार्बोक देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स नाई इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द रीजन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स तो अगर हम बात करें स्टेरिकली जो होता है हमारा स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू लार्ज ग्रुप्स टू लार्ज सब्सिटेंट्स वी कैन से substituents in ketones hinders the approach of nucleophile अब आप अगर आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं पता तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो नेट करके बॉन्ड्स बनाता है सो so, जो हमारे uh, पास कीटोन होता है उसमें दो लार्ज सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच होते हैं तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता कार्बोनाइल कार्बन को जिसकी जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो कार्बोनाइल कार्बन कैन क्योंकि तो हमारे एल्डिहाइड में एक ही लार्ज ग्रुप लार्ज सब्सिटेंट अटैच होता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उसके कंपैरिजन में इजी हो जाता है ओनली वन वन सब सब्सिटेंट नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी स्टेटमेंट अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमें बोला है कि द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्सिटेंट्स इन कीटोन्स हिंडर्स दी अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन ग्रुप व्हिच इज ट्रू एंड इट इज द रीजन व्हाई व्हाई एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की एल्डिहाइड्स शो रेजोनेंस वेयर एज कीटोन्स डू नॉट नो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हमारा रेजोनेंस का there is no uh, reason why so aldehydes are generally more reactive than ketones due to steric and uh, इलेक्ट्रॉनिक रीजन वेयर एज रेजोनेंस के रीजन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से या नहीं तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट हमारे को इलेक्ट्रॉनिकल रीजन के बारे में बता रहे हैं सो इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली आल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव are more reactive than ketones because two alkyl groups reduce the electrophilicity of carbonyl compounds कार्बोनाइल कार्बन आइटम मोर 
more effectively than in former. तो जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होता है इट इज दी नेचर ऑफ अ कंपाउंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड्स तो जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है कार्बोनाइल कंपाउंड इट गेट्स रिड्यूस ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन्स वेयर एज अगर एल्डिहाइड्स में हमारा वन वन ही ग्रुप ऐसा प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमारी कार्बोनाइल कार्बन की ज्यादा होती है That's why जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं दे आर मोर रियक्टिव अगर हम बात करें हमारी स्टेटमेंट नंबर थ्री की सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू वेर एज एवरी टॉक अबाउट दी फोर्थ स्टेटमेंट इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोन एल कार्बन ऑन कीटोन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक दैन एन एल्डिहाइड वी जस्ट सो दैट दैट इट इज फॉल्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एल्काइल मोर एल्काइल ग्रुप्स This decreases the electrophilicity of the uh, carbonyl carbon in ketones. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिकॉज हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर दी ओनली रीजन आर दी ओनली रीजन वाई एल्डीआईज आर जनरली मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स इन निकलफिलिक एडिशन रिएक्शन आई होप यू अंडरस्टूड दी क्वेश्चन वेल बेस्ट ऑफ वर्क